ఎమోషనల్గా ఉంది ఎక్సైటెడ్గా ఉంది సోన్ మేబీ వచ్చేస్తుంది ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఈ వీడియో నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి నా డెలివరీ బ్లాగ్ అలానే దీంట్లో నేను మా బేబీని కూడా చూపించేస్తున్నాను ఈ వీడియో వచ్చేసి నేను షూట్ చేసింది జనవరి ఫోర్టీన్త్ ఇప్పటికీ టూ మంత్స్ అవుతుంది అనమాట జనరల్గా బేబీ చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు షేర్ చేయొద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా పేరెంట్స్ అది ఒక్కటే రీజన్ కొంచెం లేట్గా మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి బట్ నేనైతే చాలా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాను నా డెలివరీ బ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి అలానే బేబీని కూడా మీకు చూపించడానికి యాక్చువల్గా నా డ్యూ వచ్చేసి జనవరి టెన్త్ నాకు పెయిన్స్ కానీ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ రాలేదు మా డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే జనవరి టెన్త్ కూడా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ రాకపోతే ఎలక్టివ్ ఇండక్షన్లో మీ పేరు ఎన్రోల్ చేస్తాము అని చెప్పారు ఎలక్టివ్ ఇండక్షన్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్గా పెయిన్స్ ఇన్జ్యూస్ చేస్తారనమాట ఏదో మెడికేషన్ కానీ దాంట్లో ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో ఏంటంటే ఫార్టీ వీక్స్కి ఫార్టీ వన్ వీక్స్కి మధ్యలో వన్ వీక్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్యాప్లో ఎనీ స్లాట్ ఖాళీ ఉంటే మనకు అప్పటికప్పుడు ఫోన్ చేసి హాస్పిటల్కి వచ్చేయమని చెప్తారు అలా మాకు జనవరి ఫోర్టీన్త్ రోజున కాల్ వచ్చింది అనమాట మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి కాల్ చేసి ఒక వన్ అవర్లో వచ్చేయాలి మీరు అని చెప్పారు మేము అస్సలు ప్రిపేర్డ్గా లేమన్నమాట కాల్ వస్తుంది అని అనుకోలేదు ఇంకా జనవరి సెవెంటీన్త్నే మా డెలివరీ అవుతుంది అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే అప్పటికి ఫార్టీ వన్ వీక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఆ రోజు మాకు కన్ఫామ్గా స్లాట్ ఇచ్చేసారనమాట ఒకవేళ మీకు అప్పటి వరకు ఏం రాకపోతే సెవెంటీన్త్న డైరెక్ట్గా వచ్చేసేయండి మీకు ఆ రోజు ఏం చూస్ చేస్తామో పెయిన్స్ అని చెప్పారు బట్ మాకు ఫోర్టీన్త్న కాల్ రావడం వల్ల అప్పటికప్పుడు మేము స్టార్ట్ అయితే వెళ్ళాము ఫస్ట్ ఆలోచించామన్నమాట వెళ్దామా వద్దా అని చెప్పేసి బట్ ఫైనల్గా సరే ఇంకా వెళ్ళిపోదాము కాల్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి అనుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అయితే అయ్యాము నేనైతే అస్సలు ప్రిపేర్డ్గా లేను ఇంకా త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉంది కదా అని అనుకుంటూ ఉన్నాను చాలా ఎమోషనల్గా అనిపించింది జనరల్గా నేను అంత తొందరగా ఏడ్చే పర్సన్ కాదు కానీ డెలివరీ ప్రాసెస్ మొత్తంలో నేను ఎన్నిసార్లు ఏడ్చానో అసలు లెక్కే లేదు సో ఇంకా కాల్ వచ్చింది కదా వన్ అవర్లో రమ్మన్నారని చెప్పేసి నేను మంచిగా హెడ్ బాత్ చేసి దేవుడికి ధన్యవాదం అంతా పెట్టుకొని స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ లెవెన్ డేస్ వరకు స్నానం అది చేయొద్దు అంటారు ఒకవేళ డెలివరీ అయితే సో అందుకని చెప్పి ఫ్రెష్గా ఉంటుందని చెప్పేసి స్నానం చేసి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము వాళ్ళతో నేను ఫార్టీ వీక్స్ ఫోర్ డేస్ అనమాట డ్యూ కూడా అయిపోయింది మేము యాక్చువల్గా మెడికల్ ఇండక్షన్లో అలానే ఎలక్టివ్ ఇండక్షన్లో రెండింటిలోను నేమ్స్ యాడ్ చేసాము ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్నది అయితే ఎలక్టివ్ ఇండక్షన్ యాక్చువల్గా ఎలక్టివ్ ఇండక్షన్ది కాల్ వస్తుందని మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంకొక త్రీ డేస్లో మెడికల్ ఇండక్షన్ ఎలాగో జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇంకా అలానే ఉన్నాము యాక్చువల్గా నేను అసలు ఇండక్షన్ వరకు కూడా ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అనమాట ఏదైనా వాటర్ బ్రేక్ అయ్యో పెయిన్స్ వచ్చో అలా వెళ్తాను అంటే బేబీ డిసైడ్ చేసుకున్న రోజు జరగాలి అని చెప్పి అట్లా అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇండక్షన్ వరకు వస్తుందని అస్సలు అనుకోలేదు ఫైనల్ ఇండక్షన్ అన్నాక కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాను బట్ ఇవాళ మెడి ఇవాళే కాల్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా కొంచెం అంటే ప్రిపేర్డ్గా లేవన్నమాట అంటే బ్యాగ్ అవన్నీ సర్దేసుకొని ఉన్నాను కాకపోతే మెంటల్లీ ఇవాళ కాల్ రాదు అన్న ఉద్దేశంలో ఇంకా త్రీ డేస్ ఉంది అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నామన్నమాట సో సడన్గా మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి కాల్ వచ్చింది వన్ అవర్లో రావాలి అని చెప్పేసి సో ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా స్నానం చేసి ఫ్రెషప్ అయిపోయి సో ఇప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే మనకి ఎలక్టివ్ ఇండక్షన్ కాబట్టి వెళ్ళగానే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారు ప్రాసెస్ అంతా జరిగిన తర్వాత ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారు మళ్ళీ ఫోర్ అవర్స్ గ్యాప్ లో ఇంకొక ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారనమాట ఒకవేళ కనుక పెయిన్స్ ఇన్జ్యూస్ అయితే లేబర్ లోకి వెళ్ళినట్టు ఒకవేళ కనుక పెయిన్స్ ఏమి రాలేదు అని అనుకోండి మళ్ళీ ఇంటికి పంపించేస్తారు మళ్ళీ సెవెంటీన్త్ కి రమ్మంటారు అనమాట సో తెలీదు బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఏంటో అన్నది ఇప్పటిదాకా అయితే డైలేషన్ కానీ అసలు ఏ సిమ్టమ్స్ టమ్మి కింద జారుతుంది అంటారు ఇంకా లేకపోతే యుగస్ లేకపోతుంది అంటారు అసలు ఏ సిమ్టమ్ నాకు లేదు అసలు ఆ లేబర్ కి సంబంధించిన ఏ సిమ్టమ్ ఇప్పటిదాకా రాలేదు మొన్న ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ కొంచెం లైట్ గా కాంట్రాక్షన్స్ అనిపించినాయి ఒక టెన్ మినిట్స్ అంతే ఇంకా అంతకు మించి అయితే అసలు ఇప్పటిదాకా ఏం లేవు సో చూడాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో ఏంటో కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది పెయిన్స్ వాటన్నిటికీ అసలు ఎలా తీసుకుంటానో ఏంటో తెలీదు అండ్ బేబీ వస్తుందని హ్యాపీగా కూడా ఉంది బట్ టెన్షన్ అదే ఎక్కువగా ఉందన్నమాట నాకు ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉంటుందో ఏంటో డైలేషన్ చెక్ ఇవన్నీ కొంచెం భయంగా ఉన్నాయి బట్ తప్పదు కదా ప్రాసెస్ నుంచి మనం వెళ్లాల్సిందే అంటే 
ట్రయాజ్ రూమ్ అని ఒకటి ఇచ్చారు చాలా చిన్నగా ఉంది రెండు పెట్టారు ఏంటో ఒకటి బేబీ హార్ట్ బీట్ ఇంకొకటి ఏంటో తెలియదు రెండు పెట్టారు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బేబీ హార్ట్ బీట్ని మానిటర్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి సర్వీస్ డైలేషన్ చెక్ చేస్తానని చెప్పింది అన్నిటికంటే ఎక్కువ భయం వేసేది నాకు అదే కానీ ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం ఇంకా వెళ్ళాలి కాబట్టి తప్పదు మరి చెక్ చేశాక మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తారేమో తెలియదు ఇప్పుడే నాకు ఒక చిన్న ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చారు అంటే ఒక ఫుల్ ట్యాబ్లెట్ని హాఫ్ చేసి హాఫ్ ఇచ్చారు అండ్ ఐవి పెట్టారు ఫస్ట్ దీనికి కూర్చోరు తర్వాత దీనికి పెట్టారు అసలు చాలా పెయిన్ ఉండింది దీనికి పెట్టినప్పుడు ఇదైతే పెయిన్ఫుల్లే ఉంది డైలేషన్ చెక్ తర్వాత చాలా టఫ్ అనిపించింది నాకు ఏడ్ చేశాను వద్దు నాకు పెట్టద్దు అని చెప్పేసి కాకపోతే ఇంకా ఏం చేయలేరు కదా ఇది ప్రాసెస్ కాబట్టి పెట్టారు ఏమో తెలీదు డైలేషన్ చెక్కి నాకు భయంగా ఉంది ఈ ఐవి ఇలాంటి వాటికి నాకు భయంగా ఉంది తెలీదు నార్మల్ డెలివరీ ఎంతవరకు చేయగలను ఈ టైంలో ట్రస్ట్ యువర్ బాడీ అంటారు కానీ నాకు అసలు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు కానీ ట్రై చేస్తాను అని అయితే చెప్పాను వాళ్ళకి చూడాలి ఇప్పుడు ఏమైనా ఫుడ్ తిని కొంచెం పడుకోవాలి యాక్చువల్గా రాత్రి ఎందుకో తెలీదు సరిగా నిద్రపట్టలేదు రాత్రి అంతా కొంచెం ఎమోషనలీ లో ఉంది మేబీ వాళ్ళు ఇదంతా ఉందని నాకు రాత్రి అనిపించినట్టు ఉంది సో రాత్రి సరిగ్గా నిద్రలేదు ఇప్పుడు తినేసి కొంచెం పడుకోవాలి టాబ్లెట్ అయితే వేసుకున్నాను ఇంకొక డోస్ ఇస్తారు మళ్ళీ త్రీ అవర్స్ తర్వాత కాంట్రాక్షన్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడే ఉంచుకుంటారు లేకపోతే మళ్ళీ ఇంటికి పంపిస్తారు ఇవన్నీ తీసేసి పంపిస్తారు అదే నా బాధ మళ్ళీ గుచ్చుతారు సెవెంటీన్త్కి ఇందాక నర్స్ వచ్చి ఎంత అవుతారంటే యాపిల్ జ్యూస్ అడిగాను దీంట్లో చూడండి సగం పైన ఐజే ఉంది సో మా హస్బెండ్ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఫుడ్ తీసుకొని రావడానికి మమ్మీ వచ్చేటప్పుడే ఫుడ్ ప్యాక్ చేసి పంపించారనమాట ఆకలేస్తుంది నిద్ర వస్తుంది కొంచెం కంఫర్టబుల్గా లేదు పడుకోవాలనుంది ఇంట్లో అయితే హ్యాపీగా పడుకుంటాం కదా కొంచెం కంఫర్టబుల్గా లేదు పడుకోవాలి ఇప్పుడు తినేసి పడుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ నాకు డైలేషన్ చెక్ చేశారు కదా తను ఏమంటుందంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మీరు ఇవాళ లేబర్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు మోస్ట్లీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత అని అన్నారు అండ్ డైలేషన్ చెక్ చేసేటప్పుడు నా రియాక్షన్ డాక్టర్కి కూడా చెప్పారు యాక్చువల్గా ఆ డాక్టర్ నాకు లాస్ట్ విజిట్లో తనే చూశారనమాట సో నా రియాక్షన్ ఆల్రెడీ ఆ డాక్టర్కి ఐడియా ఉంది కాబట్టి బాగా ఎక్కువ కాంట్రాక్ట్ అయితే తప్ప తనకి మళ్ళీ డైలేషన్ చెక్ చేయొద్దు అని కూడా చెప్పారంట నాకు తెలీదు ఇప్పటిదాకా అసలు అంటే డైలేషన్ చెక్ గురించి ఎవరు ఎందుకు ఏ వీడియోలో మాట్లాడలేదు నేను అందరి డెలివరీ బ్లాగ్స్ చూశాను ఎవరు డైలేషన్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు కానీ నాకైతే డైలేషన్ చెక్ అన్నది అసలు అదొక పెద్ద అసలు ఎట్లా ఉందంటే చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంది అసలు ఆ డైలేషన్ చెక్ గురించి నాకు సీ సెక్షన్కి వెళ్ళిపోవాలి అని కూడా అనిపిస్తుంది అంటే నాది అసలు డైలైట్ కాలేదు దానివల్ల వాళ్ళు ఇంకా ఫోర్స్గా లోపలికి పెట్టాల్సి వస్తున్నట్టు ఉంది హ్యాండ్ కొంచెం డైలేషన్ అయితే కొంచెం కొంచెంగా కిందకు వస్తుంది కాబట్టి అంత ఎక్కువ ప్రెషర్గా వాళ్ళు చేయాల్సి రాకపోవచ్చు మేబీ అందుకే ఎవరు మాట్లాడలేదు అనుకుంటా డైలేషన్ గురించి బట్ డైలేషన్ చెక్ అన్నది కొంచెం పెయిన్ఫుల్గా ఉంది నాకు అండ్ చాలా భయంగా కూడా ఉంది దానివల్ల అండ్ ఆ తర్వాత ఐవి ఐవి కూడా పెయిన్ వచ్చింది పెట్టేటప్పుడు అది ఇంకా రాంగ్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ పెట్టడం వలన ఇంకా పెయిన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది కొంచెం పర్వాలేదు గుచ్చిన తర్వాత బాగానే ఉంది రాంగ్ ప్లేస్లో పెట్టింది ఇంకా నాకు బాగా నొప్పి వస్తుంది సో అది ప్రస్తుతానికైతే అసలు ఏమవుతుందో ఏంటో ఏమీ అర్థం అవ్వట్లేదు వీళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అయితే నైంటీ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అని అనుకుంటున్నాను చూడాలి ఏమవుతుందో ఇక డైలేషన్ చెక్ అయిపోయి ఒక పిల్లి ఇచ్చిన తర్వాత మా హస్బెండ్ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫుడ్ అయితే తీసుకొని వచ్చారు ఫుడ్ అండ్ ఒక త్రో తీసుకొని వచ్చారు నాకు పర్సనల్గా కొంచెం చాలా ఎక్కువ అండ్ నాకు కంఫర్టబుల్గా ఉండే త్రో ఉంటే నాకు కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది అని అనిపించింది అందుకే నేను త్రో అయితే తీసుకొని వెళ్ళాను థిక్గా ఉండేది అనమాట యాక్చువల్గా నా సజెషన్ అయితే మీరు ఏదైనా తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీగా మీ పర్సనల్ త్రో అన్నది తీసుకెళ్ళండి అప్పుడే మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది నన్ను చాలామంది అడిగారు మీ హాస్పిటల్ బ్యాగ్లో ఏమేమి సర్దుకున్నారు చూపించండి అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా నేను సూన్ అయితే షేర్ చేసుకుంటాను నేను నిజంగా సర్దుకున్నవని నాకు హెల్ప్ అయినాయా లేదా రియల్ టైంలో అసలు ఏం అవసరం అవుతాయి అన్నది షేర్ చేద్దామని నేను ముందే షేర్ చేయలేదు అన్నెసరీగా ఎందుకు అంత లగేజ్ తీసుకొని వెళ్ళడం అని అనిపించింది నాకు అందుకనే నేను యూజ్ అయిన వస్తువులు తర్వాత షేర్ చేసుకుందాం అని అనుకున్నాను ఇంకా మా మమ్మీ ఫుడ్ ప్యాక్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు కదా మా హస్బెండ్ వెళ్ళి ఫుడ్ తీసుకొని వచ్చారు నాకు కూడా తినిపించారు అనమాట రాత్రి అంతా సరిగ్గా పడుకోలేదు నేను ఎందుకో బాగా టెన్షన్గా అలా అనిపిస్తూ ఉందనమాట సో ఇంకా తినేసి పడుకుందామని పొద్దునే
ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏం ఫీల్ అయ్యామో అదంతా చూపించలేం కదా సో అందుకనే నేను అక్కడ ఏదైతే మాట్లాడానో మోస్ట్లీ అదే ఉంచేస్తున్నాను జస్ట్ ఇప్పుడే మీనాకి ఈ ఫ్లూయిడ్ స్టార్ట్ చేశారు సో కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి మీనాకు అయితే ఏం తెలియట్లేదు కానీ వీళ్ళు అనడం అయితే ఇక్కడ కాంట్రాక్షన్స్ అనేటివి వస్తున్నాయంట ఇక్కడ సిస్టంలో అయితే వస్తున్నాయి కానీ అంత పెయిన్ఫుల్ కాంట్రాక్షన్స్ కానీ అంత టైట్ కాంట్రాక్షన్స్ కానీ కావన్నారు సో ఫస్ట్ పిల్ ఇచ్చి ఇప్పటికి త్రీ అవర్స్ అయింది సో ఫార్ అయితే తనకైతే అంతగా ఏం లేవు పెయిన్స్ కానీ కాంట్రాక్షన్స్ కానీ సో సెకండ్ పిల్ వచ్చేసి ఇంకొక టూ అవర్స్లో ఇస్తారు ఇంకొక వన్ అవర్లో ఇస్తారు సారీ సో అది ఇచ్చిన తర్వాత టూ అవర్స్ చూస్తా అన్నారు టూ అవర్స్ చూసిన తర్వాత కూడా ఇంకా పెయిన్స్ రాకపోతే ఇంటికి పంపించేస్తామన్నారు అనమాట అండ్ మధ్యలో బేబీ మూవ్ అవుతూ ఉంది హార్ట్ బీట్ మాటి మాటికి డ్రాప్ అయిపోయినట్టు చూపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళు చాలా పొజిషన్స్ చేంజెస్ చూశారు బట్ వాళ్ళకి హార్ట్ బీట్ అంటే పైకి పెడితే హార్ట్ బీట్ తెలుస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు బేబీ హెడ్ డౌన్ ఉందా లేదా అని అడిగితే మాకు తెలిసినంత వరకు లాస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ వరకు హెడ్ డౌనే ఉంది బట్ ఇప్పుడు ఏమైనా మారిందే మాకు తెలీదు అంటే ఇంకా అల్ట్రాసౌండ్ చేశారు అప్పటికప్పుడు చేసి హెడ్ అంతా డౌనే ఉంది అన్నట్టు చెప్పారు అనమాట చూడాలి కాంట్రాక్షన్స్ అయితే నాకేం తెలియట్లేదు కానీ వాళ్ళు నేను కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నాను అన్నారు చూద్దాం నెక్స్ట్ పిల్లకి ఏమైనా తెలుస్తే ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుందేమో మళ్ళీ అప్డేట్ అప్పుడు చెప్తాను కొంతసేపు పడుకుంటా ఇందా నుంచి పడుకుంటా పడుకుంటా అన్నాను నేను పడుకుంటున్నాను ఇప్పుడే పొజిషన్ కొంచెం సెట్ అయింది కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటా మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్స్ ఎక్కువైతే నిద్ర రాదేమో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది యాక్చువల్గా మేము వచ్చింది ట్వెల్వ్ థర్టీకి అనమాట మాకు టూ థర్టీకి ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ పిల్ ఇచ్చారు సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ పిల్ సిక్స్ థర్టీకి అలా ఇస్తామన్నారు సో మేము సిక్స్ థర్టీ నుంచి ఇక్కడ నర్సులను అడుగుతున్నాం అనమాట మాకు ఇంకా ఇవ్వలేదేంటి ఇంకా ఇవ్వలేదేంటి అని అడుగుతూ ఉన్నాము అడుగుతూ ఉంటే డాక్టర్ సర్జరీలో ఉన్నారు డాక్టర్ వచ్చిన తర్వాత చెప్తారు ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అన్నారు సో తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో వచ్చి డాక్టర్ వచ్చారు డాక్టరే వచ్చి మీతో మాట్లాడతారు అని అన్నారు అంటే మేము డాక్టర్ వచ్చి మాతో మాట్లాడడం ఏంటి అంతా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు జనరలీ డాక్టర్ రారు కదా నర్సులే ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు కదా అని అనుకున్నాము సో డాక్టర్ వచ్చి ఏం చెప్పారంటే మీ బేబీకి కాంట్రాక్షన్స్ అంతగా నచ్చట్లేదు హార్ట్ బీట్ డ్రాప్ చేసుకుంటుంది కాంట్రాక్షన్ వచ్చిన ప్రతిసారి అని చెప్పారు సో ఇది ఇది చాలా మైల్డ్ కాంట్రాక్షన్స్ నాకు అసలు తెలియట్లేదు కాంట్రాక్షన్స్ నాకు తెలియనప్పుడే బేబీ హార్ట్ బీట్ డ్రాప్ అయిపోతుంది కదా ఎక్కువ కాంట్రాక్షన్ నిజంగా లేబర్లోకి వెళ్ళి ఎక్కువ కాంట్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా హార్ట్ బీట్ డ్రాప్ అవుతుంది అక్కడ వరకు వెళ్ళి మిమ్మల్ని అప్పటికప్పుడు రష్ చేయడం ఎందుకు సి సెక్షన్ అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడే సి సెక్షన్కి వెళ్ళిపోదాము మోస్ట్ అంటే ఇలా నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు మాకు చూస్తున్న డాక్టర్ ఏంటంటే టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్ అనమాట సో ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను చూసిన దాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా మీ బేబీ తర్వాత లెవెల్స్లో అయినా కూడా హార్ట్ బీట్ డ్రాప్ అవ్వడం సి సెక్షన్కి వెళ్ళడం అన్నది జరుగుతుంది సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లోనే మీరు సి సెక్షన్కి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి రికమెండ్ చేశారు సో మేము కూడా సి సెక్షన్కి ఓకే అన్నాము ఏంటంటే నాకు పర్సనల్లీ కొంచెం హ్యాపీగా ఉంది స్టార్టింగ్లోనే చెప్పినందుకు లేకపోతే డైలేషన్ అయ్యి పదిసార్లు డైలేషన్ చెక్ చేసి అక్కడ గుచ్చి ఇక్కడ గుచ్చి ఇది చేసి అది చేసి ఎప్పటికో సి సెక్షన్ అని చెప్పకుండా స్టార్టింగ్లోనే సి సెక్షన్ అని చెప్పారు నేను ఫస్ట్ నుంచి విష్ చేసింది అయితే అదే అయితే నార్మల్ అవ్వాలి లేకపోతే సి సెక్షన్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు ఏదైనా కానీ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాలి సి సెక్షన్ అయినా పర్లేదు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పేస్తే బాగుండు అని అనుకున్నా లక్కీలీ అది స్టార్టింగ్లోనే చెప్పారు దానికైతే కొంచెం హ్యాపీగా ఉంది బట్ చాలా టెన్షన్గా ఉంది చాలా అంటే ఎమోషనల్లీ చాలా లోగా ఉన్నాను అది సి సెక్షన్ అయినా నార్మల్ అయినా ఆబ్వియస్లీ రెండింటికి నాకు ఉంది భయం వేస్తుంది బాగా ఏవో సమ్ మెడికేషన్స్ ఏవో తెచ్చిచ్చారు సైన్ అన్నీ చేసాము సి సెక్షన్కి ఓకే చెప్పేసాము లెవెన్ ఓ క్లాక్కి అలా చేస్తా అన్నారు ఇప్పుడు టైం ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది సో దాని లోపల ఒక మల్టిపుల్ టైమ్స్ మెడికేషన్స్ ఏవో ఇవ్వాలి యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాలి క్లీన్ చేయాలి అని చాలా ప్రొసీజర్ ఏదో చెప్పారు సో వాటన్నిటికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము ఇప్పుడు మా మమ్మీ వస్తాను వస్తాను అంటున్నారు బట్ ఇక్కడ ఇది చాలా చిన్న రూము ఇక్కడికైతే ఎలౌ చేయము అని అన్నారు నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్లో కూడా ఎలౌ చేయము అని అన్నారు పోస్ట్ పార్టం రూమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మమ్మీ కూడా వస్తారు ఎక్సైటెడ్గా ఉంది బేబీ వచ్చేస్తుంది కాసేపట్లో ఎమోషనల్గా కూడా ఉంది బాగా ఎమోషనల్గా ఉంది ఎక్సైటెడ్గా ఉంది సూన్ బేబీ వచ్చేస
బేబీ వచ్చేసింది బేబీ వచ్చాక చూపిస్తాను మీకు టైం వచ్చేసి టెన్ థర్టీ అవుతుంది ఇంకొక థర్టీ మినిట్స్లో తీసుకెళ్తారు నేను ఎలాంటి పర్సన్ అంటే జనరల్గా అంత తొందరగా ఏడను కానీ ఏంటో తెలియదు రాత్రి నుంచి ఎన్నిసార్లు ఏడ్చానంటే చాలాసార్లు ఏడ్చారు మా హస్బెండ్ అయితే అందరికీ చెప్తున్నారు ఎన్ఎస్టీషియా ఎన్ఎస్టీషియా ఇచ్చే పర్సన్ వచ్చారు నర్స్ వచ్చారు అందరికీ చెప్తున్నారు తనకి నొప్పి లేకుండా చేయండి నొప్పి లేకుండా చేయండి కొంచెం పేషెన్స్గా ఉండండి అది ఇది అని చెప్పేసి ఇంకొక వన్ అవర్లో మ్యాక్సిమం బేబీని కూడా కలుస్తాం ఎక్సైటింగ్గా ఉంది ఎలా ఉంటుందో నా పులికలు ఉంటాయో మా హస్బెండ్ పులికలు ఉంటాయో జుట్టు ఉంటుందో ఉండదు తెల్లగుంటుందో నల్లగుంటుందో చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది ఇంకో వన్ అవర్లో బేబీ వచ్చేస్తుంది కలరిచ్చి కలరిచ్చి ఫైనల్లీ ఇవాళ ఫోర్టీన్ త్రీ అవును ఫోర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ నైట్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీకి ఫోర్టీన్త్ నైట్ ఈరోజు భోగి భోగి ఫెస్టివల్ సంక్రాంతికి వస్తుంది మా అత్తయ్య చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది సంక్రాంతి లక్ష్మి వస్తుంది ఈ సంక్రాంతి లక్ష్మి వస్తుంది అని చెప్పేసి సో ఇప్పటికైతే అప్డేట్ ఇది మళ్ళీ తర్వాత రూమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కుదురుతుంది కుదరదు షూట్ చేయడం ట్రై చేస్తాం మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే ఈ క్యాప్చర్ చేసిన మూమెంట్స్ అన్నీ మాకు కూడా లైఫ్ టైం ఉంటాయి కదా మా హస్బెండ్కి ఒక డ్రెస్ ఇచ్చారు చూపి డ్రెస్ డ్రెస్ ఇచ్చారు తీసుకెళ్లే ముందు అది వేసుకోమని చెప్పారు అనమాట ఇందాక మమ్మల్ని ఎయిట్ థర్టీకి పంపించేస్తారేమో అని చెప్పేసి సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళి అప్పుడు నేను పడుకున్నాను సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళి సమోసాలు పకోడీలు తీసుకొచ్చే సమోసా పకోడీ తినేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాంలే అంటే అనుకున్నాము డాక్టర్ వచ్చేసి మీరు ఇంటికి వెళ్ళట్లేదు ఈరోజు అంటే ఇంటికి వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అని అనుకున్నాము ఫైనల్గా సి సెక్షన్ అని చెప్పేసి చెప్పారు సో అది అలా జరిగింది నాకు కొంచెం చెప్పాను కదా ఇందాక కొంచెం హ్యాపీగానే ఉంది ఎందుకంటే లాస్ట్ వరకు వెళ్ళి అప్పుడు సీ సెక్షన్ అని చెప్పకుండా ముందే చెప్పేశారు ఇప్పటికైతే ఇంకా అంతే సో మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు షూట్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కన్నా బేబీ వస్తుంది బేబీ సో ఫైనలీ బేబీ వచ్చేసింది ఆ మూమెంట్ చూస్తే నాకు ఇప్పటికి కూడా చాలా చాలా ఎమోషనల్గా ఉంది అసలు ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేసాము బేబీ కోసం చాలా చాలా ఎమోషనల్గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎడిట్ చేస్తున్నాను టూ మంత్స్ అవుతుంది కదా స్టిల్ నాకు సేమ్ ఫీలింగ్ ఉందన్నమాట బేబీని చూడగానే ఇంకా అప్పటి వరకు పడిందంతా మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా చాలామంది చెప్పారు అలానే జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను అప్పుడు నమ్మలేదు కానీ నిజంగా అది నాకు జరిగింది ఆ బేబీ వచ్చిన తర్వాత అసలు అప్పటి వరకు పడిన పెయిన్ కానీ ఏది గుర్తులేదు నాకు ఫైనలీ బేబీ వచ్చేసింది 
అండ్ లోపలికి ఎనస్తీషా ఇవ్వడానికి తీసుకొని వెళ్ళారు కదా అప్పుడు మా హస్బెండ్ ఉండకూడదు అన్నారు అప్పుడు చాలా ఏడ్చాను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంకా చేసుకోను బేబీ నేను టమ్మిలోనే ఉంచేసుకుంటాను అది ఇది అని చెప్పి చాలా ఏడ్చాను లోపలికి వెళ్ళాక బట్ డాక్టర్స్ నర్సులు అందరూ వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అది కాదు ఇది ఇది కాదు ఇది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా నాకు వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైంని వేస్ట్ చేయడం అస్సలు మంచిగా అనిపించలేదు అనమాట సో ఇంకా ఏదైతే అది అయింది అని చెప్పేసి ఇక అప్ప చెప్పేసి అలా కూర్చున్నాను సో ఫైనల్గా ఎనస్తీషా ఇచ్చేసిన తర్వాత తర్వాత జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో బేబీ వచ్చేసింది వన్స్ బేబీ వచ్చేసిన తర్వాత అసలు కింద ఏం జరుగుతుంది అన్నది మనకు అసలు గుర్తే ఉండదు సో సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ అక్కడే ఒక చిన్న రూమ్లో ఉంచారనమాట దాని తర్వాత ఇప్పుడు తీసుకెళ్తున్నారు చూసారా అది రికవరీ రూమ్కి తీసుకొని వెళ్తున్నారు ఇంకా హాస్పిటల్లో ఉన్నన్ని రోజులు అదే రూమ్లో ఉంటామన్నమాట సీసెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చిన ఎనస్తీషా పవర్ దాదాపు ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అలానే ఉంటుంది మనకి కాళ్ళలో ఎలాంటి మూమెంట్ తెలీదు అసలు ఏం జరుగుతుందో ఏంటో అన్నది స్పర్శ అయితే ఉండదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు సీసెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫేస్ అంతా ఇచ్చింగ్ స్టార్ట్ అయింది నేను అనుకున్నాను నాది ఎక్స్ట్రా డ్రై స్కిన్ కదా సో పొద్దు నుంచి అసలు మాయిశ్చరైజరే రాసుకోలేదు దానివల్ల ఇచ్చింగ్ వస్తుందేమో అని చెప్పి ఇంత మాయిశ్చరైజర్ రాసుకున్నాను కొంతసేపటి తర్వాత వీపుకి హ్యాండ్స్కి కాళ్ళకి అంతా ఇచ్చింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట భయం వేసేసింది ఏమైంది ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చిందా అని అనుకున్నాను తర్వాత నర్స్ చెక్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు చెప్తే అది కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్లో పోతుంది అని చెప్పారనమాట సో ఒక త్రీ త్రీ ఫోర్ అవర్స్లో ఆ ఇచ్చింగ్ అయితే పోయింది సో ఎవరైనా ఎవరైనా సీ సెక్షన్ కోసం వెళ్తుంటే ముందే చెప్తున్నాను అనమాట అది ఇప్పటిదాకా ఎవరు చెప్పలేదు నాకు సో ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది కదా అని చెప్పాను దాని తర్వాత అక్కడ హాస్పిటల్లో ఫుడ్ ఇచ్చారు నాకు ఎప్పుడు నైన్ అవర్స్ తర్వాత టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఫుడ్ అయితే ఇచ్చారు నాకైతే హాస్పిటల్ ఫుడ్ చాలా చాలా నచ్చిందండి మేము ముందే చెప్పాము మాకు వీగన్ ఫుడ్ కావాలి అని చెప్పేసి చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే ఫుడ్ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫుడ్ వస్తూనే ఉంది బట్ నేను మేజర్గా హాస్పిటల్ ఇచ్చిన ఫుడ్డే తిన్నాను అంటే నాకు పర్సనల్గా రైస్ ఏ పడాలి అట్లా ఏం ఉండదు అందుకని చెప్పేసి నేను అక్కడ ఫుడ్డే తిన్నాను మా హస్బెండ్ మాత్రం ఇంటి నుంచి వచ్చిన ఫుడ్ అయితే తీసుకున్నారు ఇంకా నాకైతే మిడ్ నైట్ అయింది కదా డెలివరీ అందుకని చెప్పి ఆ టైంలో మమ్మీ రాలేదు ఇంకా మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అలా వచ్చేసారనమాట మమ్మీ అదే మమ్మీ చూస్తున్నారు బేబీని చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు మా మమ్మీ ఆబ్వియస్లీ మా మమ్మీకి నేనే చిన్నపిల్లని నాకు ఇంకా బేబీ పుట్టిందంటే మా మమ్మీ చాలా సర్ప్రైజింగ్గా చాలా హ్యాపీగా అలా ఫీల్ అవుతూ ఉందనమాట యాక్చువల్గా బేబీకి డ్రెస్ వెయ్యాలి అన్న తాట్ మాకు ఎందుకో రాలేదు నేను చాలా డ్రెస్సులు తీసుకొని వెళ్ళాను హాస్పిటల్లో అంటే డాక్టర్ చెప్తారు నర్సే చెప్తారు డ్రెస్ వేసే అండి అని చెప్తారు లేకపోతే హాస్పిటల్లో వాళ్ళే వేసేస్తారు అన్న ఒక దీంట్లో ఉన్నామన్నమాట వాళ్ళు డ్రెస్ వేయలేదు ఇంకా వాళ్ళు వేయలేదు కదా వేయొద్దేమో అని చెప్పేసి మేము కూడా వేయలేదు మార్నింగ్కి బేబీ చాలా షివర్ అవుతూ ఉంది ఇంకా అప్పటికప్పుడు నాకు థాట్ వచ్చింది అనమాట సరే డ్రెస్ వేసేద్దాము అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పటికప్పుడు డ్రెస్ వేసాము మాకు కూడా ఫస్ట్ బేబీ అండ్ పుట్టినప్పుడు చాలా టైనీగా ఉంటారు కదా కొంచెం భయం వేసింది వేయటానికి బట్ ఫైనలీ అట్లా అట్లా వేసాము తర్వాత నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా వచ్చింది అనమాట సమ్ వెజీ బర్గర్ ఏదో ఇచ్చారు చాలా బాగుంది బర్గర్ కూడా నేను హాస్పిటల్లో ఉన్న రోజు మీకు చెప్పాను కదా అక్కడ ఫుడ్డే తీసుకున్నాను అండ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత అయితే లేచి ఖచ్చితంగా ఒక టెన్ స్టెప్స్ అయినా వేయాలి అని చెప్పారు అండ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్కి మించి యూరిన్ బ్యాగ్ కూడా ఉంచుకోకూడదు అని చెప్పారు నేను ఇంకా కొంచెంసేపు ఉంచుతారా అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాను జనరల్గా ఎయిట్ అవర్సే ఉంచుతారు నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంచారనమాట ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత యూరిన్ బ్యాగ్ అయితే ఉంచకూడదు ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత అయితే తీసేసి ఎట్టు పరిస్థితులు ఒక టెన్ స్టెప్స్ అయితే వేయాలి అని అన్నారు సో అలానే చేశాను అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సర్జరీ తర్వాత ఫస్ట్ పూప్ అన్నది చాలా 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 టఫ్గా ఉంటుందండి కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది త్రీ డేస్ వరకు అయితే చాలా కష్టపడ్డాను నేను అసలు రెస్ట్ రూమ్లోనే టెన్ అవర్స్ ఉన్న ఉన్నాను హాస్పిటల్లో ఉన్న నెక్స్ట్ డే ఏమైందంటే సర్జరీ అయిన నెక్స్ట్ డే టెన్ అవర్స్ రెస్ట్ రూమ్లోనే ఉన్నాను నేనైతే సో అందుకని మేము జనరల్గా హాస్పిటల్లో త్రీ డేసే ఉండాలి కానీ నాకు వన్ డే మొత్తం పోయింది దానివల్ల దాని సపరేట్ మెడికేషన్స్ అవి తీసుకున్నాను చాలా సఫర్ అయ్యాను అనమాట అందుకని మేము హాస్పిటల్లో ఫోర్ డేస్ అయితే ఉన్నాము ఫోర్ డేస్ తర్వాత అయితే ఇంటికి వచ్చాము సో ఫైనలీ నా డెలివరీ అయితే ఇలా జరిగింది బే